হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু কলকাতা কোডার ক্লাব আমরা আগের ভিডিওতে শিখেছি কি করে আমরা একটা হিরোকে তৈরি করে তাকে কিবোর্ডের মাধ্যমে পুরো স্ক্রিনের মধ্যে আমরা মুভ করাতে পারি তো আজকে আমাদের যেটা শেখার বিষয় হবে সেটা হচ্ছে আমি আগের ভিডিওতেই বলেছিলাম আপনাদেরকে যে এটার একটা প্রবলেম আছে যেটা কিনা স্ক্রিন ছাড়িয়ে হিরো আমাদের বেরিয়ে চলে যাচ্ছে তো আজকে আমরা জানবো যে কি করে আমরা স্ক্রিনের মধ্যে শুধু হিরোকে মুভ করার জন্য এলাও করব এবং স্ক্রিনের বাইরে যাওয়ার থেকে আটকে দিতে পারি তো আপনি যদি আগের ভিডিওটা না দেখে আসেন তাহলে আপনাকে বলবো অতি অবশ্যই আপনাকে আগের ভিডিওটা দেখতে হবে কারণ এই ভিডিওটা আগের ভিডিওর সিকোয়েন্স তো আমার কথা হতে হতে কার্টে দেখুন লিঙ্কটা বেরিয়ে গেছে আপনি ওখান থেকে আগে দেখে আসুন তারপরে আপনি এই ভিডিওটা দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে চলুন আজকে দেখে নেওয়া যাক এটা একটা ছোট ভিডিও হবে আপনি পুরোটা দেখবেন আশা করব তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি করে আমরা হিরোকে শুধু স্ক্রিনের মধ্যে আটকে দিতে পারি চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আগের দিনের করা কোডটা রয়েছে এখানে আমাদেরকে হিরোকে আটকাতে হলে সবার আগে হিরোর যে কারেন্ট পজিশনটা সেটা আমাকে বের করতে হবে বর্তমানে আমরা যেহেতু সিএসএস এর মাধ্যমে বলে দিয়েছিলাম যে এটা টপ জিরো আর লেফট জিরোতে থাকবে তো আমরা ইনিশিয়ালি জানি যে এটা টপ জিরো লেফট জিরোতে রয়েছে কিন্তু যখন আমরা কিবোর্ড প্রেস করছি আর হিরো এক সাইড থেকে অন্য সাইড মুভ করছে তখন তার কারেন্ট পজিশনটা কি সেটা আমরা না বের করতে পারলে আমরা কিন্তু কখনোই হিরোকে আটকাতে পারবো না স্টেজের মধ্যে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হলে কি করতে হবে সবার আগে স্ক্রিপ্টে এসে আমাদেরকে হিরোর পজিশনটাকে বের করতে হবে কি করে বের করব আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি ভি এ আর ভ্যারিয়েবলে দিচ্ছি হিরো পোজ পিও এস লিখলাম ঠিক আছে এর মধ্যে থাকবে হিরোর কারেন্ট পজিশনটা কিবোর্ডের কোনো একটা কি প্রেস হবে তখন তখন ও প্রত্যেকবার চেক করতে থাকবে যে হিরোর কারেন্ট পজিশনটা কি আছে তাহলে সেটা আমরা আগে বের করে নিয়ে কনসোলে দেখবো তারপর ওটা নিয়ে যা কাজ করার আমরা তারপর করব তাহলে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি এইচ আর ও হিরো আমি এখানে ভ্যারিয়েবল ধরে নিয়েছিলাম দেখতে পাচ্ছেন সেই হিরোকেই ধরলাম এবং তার পজিশনকে ধরছি পিও এস আই টি আই ও এন পজিশন ধরে নিলাম এইবার এই পজিশনের মধ্যে শুধু দুটো পজিশন আমরা পাই দুটো পজিশন কি একটা হচ্ছে টপ পজিশন আর একটা হচ্ছে লেফট পজিশন ঠিক আছে রাইট কোন জায়গায় রয়েছে বা বটম কোন জায়গায় রয়েছে এটা আমাদেরকে যে কোয়ারি প্রোভাইড করে না আমাদেরকে শুধু দুটো পজিশন নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে চলুন আমরা আগে এটাকে কনসোলে দেখে নি আমরা কনসোল লগ এর মধ্যে হিরোর পজিশনটাকে এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে রিফ্রেস করলাম রিফ্রেস করে আমাদেরকে কনসোলটা ওপেন করতে হবে যাতে আমরা দেখতে পাই কনসোলটাকে একটু আমি বড় করে নিচ্ছি যাতে আপনারা স্পষ্টভাবে দেখতে পান এইবার যদি আমরা কিবোর্ডকে প্রেস করি কিবোর্ডের প্রত্যেকবার প্রেসেতে একটা একটা করে কনসোল এসেছে যেখানে লেফট জিরো টপ জিরো ফার্স্ট এটা রয়েছে তারপর এটা টপ জিরো তারপর লেফট টেন তারপর এটা টপ জিরো আর লেফট টোয়েন্টি যেহেতু আমি রাইট কি প্রেস করেছি সেই অনুযায়ী দশ দশ করে বেড়েছে আচ্ছা আমি যদি ডাউন কি প্রেস করি তাহলে দেখুন তাহলে লেফটটা একই রকম থাকছে আমার টপটা বাড়ছে তো কারেন্ট পজিশন কি সেটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে আমরা কাজে লাগিয়ে কি কোন জিনিসটাকে আটকাবো এই হিরোর এই যে টপের যে হায়েস্ট লেভেল আছে এটা যেন ছাড়িয়ে কখনো না উপরে চলে যায় যদি আমরা আপ অ্যারো মারি তাহলে দেখুন হিরো আমার স্টেজ ছাড়িয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে এরকমই নিচের দিকেও বেরিয়ে যাবে এবং এরকম লেফটেও বেরিয়ে যাবে তো এটা আমাদেরকে আটকাতে হবে আমাদেরকে কি চেক করতে হবে চলুন তাহলে চেক করে দেখে নিন চলুন তাহলে সবার ফার্স্টে আমাদের ওপরে যাওয়ার থেকে হিরোকে আমরা আটকাই ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে কোথায় আপ অ্যারো কি প্রেস হয়েছে এটাতে আমরা এখানে দেখে নেব যেন কোনোভাবেই হিরো জিরোর থেকে নিচে না চলে যেতে পারে তার যে টপ পজিশন আছে তাহলে আমাদেরকে এখানে কি চেক করতে হবে আমাদেরকে চেকিং এর মধ্যে আরো একটা জিনিস অ্যাড করে দিতে হবে ডবল অ্যান্ড করে আমরা এখানে লিখে দেবো হিরো পোজ এইচ আর ও পোজ ডট টপ টপের যে ভ্যালুটা সেটা যেন সব সময়তেই জিরোর থেকে বড় হয় যদি আমরা এইটা লিখে সেভ করে দিই এবং আমরা যদি এখানে রিফ্রেস করি তাহলে দেখব যে হিরো নিচে আসছে কিন্তু ওপরে গেলে এইখানে অব্দি গিয়ে আর কিন্তু যাচ্ছে না ওপরে ঠিক আছে আমি কিন্তু আপেরও প্রেস করে আছি কিন্তু আর উঠছে না ওপরে ঠিক আছে এরকমই আমরা লেফটটাকে এবার সবার ফার্স্টে আটকাবো তার জন্য আমাদেরকে একই রকম কন্ডিশন লিখতে হবে এখানে খালি ডবল ল্যান্ড করে লিখে দেব হিরো পোজ ডট লেফট লেফট লিখে সেটাকে দেখতে হবে যেন কখনোই জিরোর থেকে নিচে না চলে যায় তাহলে কখন মাইনাস টেন করে হবে যখন জিরোর থেকে বেশি থাকবে হিরো পোজের লেফটের যে কারেন্ট পজিশনটা সেটা যখন জিরোর থেকে বেশি থাকবে তখনই একমাত্র মাইনাস টেন করে আগাবে তাহলে আমরা এটা আবার রিফ্রেস করছি
লেফট এইখানে এসে আমি কিন্তু এখনো প্রেস করে রয়েছি কিন্তু আর যেতে পারছি না তাহলে আমরা টপ আর লেফটে স্ক্রিনের বাইরে যাওয়াকে আটকে দিয়েছি কিন্তু আমরা যদি রাইট সাইডটা প্রেস করি তাহলে কিন্তু রাইট সাইডে এটা স্ক্রিনের বাইরে বেরিয়ে যাবে কারণ আমরা এখনো রাইট সাইডটা আটকায়নি সেরকমই আমরা যদি বটমে যাই তাহলে বটমেও কিন্তু একই ঘটনা ঘটবে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এটা বটম থেকেও কিন্তু নিচে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এইবার আমাদের কাজ হচ্ছে রাইট আর বটম থেকে হিরোকে আটকে দেওয়া স্ক্রিনের বাইরে চলে যাওয়ার থেকে কিন্তু এখানে প্রবলেম হচ্ছে আমাদের কাছে শুধু হিরোর পোজের মধ্যে দুটোই ভ্যালু আছে একটা হচ্ছে টপ আর একটা হচ্ছে লেফট সুতরাং এর রাইট পজিশনটা কত সেটা আমরা কিন্তু কখনোই জানতে পারবো না তার জন্য একটা প্রবলেম হবে চলুন আমরা হাতে নাতে করে দেখি এবং সেখানে আপনাকে বোঝাবো আপনি আরো ভালো বুঝতে পারবেন চলুন তাহলে দেখা যাক তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কি করে আমরা হিরোকে রাইট সাইড থেকে আটকাতে পারবো এখানে একটা জিনিস আছে বলার যেটা আপনি যেরকম লেফটের ক্ষেত্রে সবসময় আমরা জানি যে এটা জিরোর থেকে শুরু হচ্ছে এবং টপটা জিরোর থেকে শুরু হচ্ছে কিন্তু রাইট সাইডে এটা ডিপেন্ড করছে কোথায় শেষ হবে সেটা আপনার যে ডিভাইসটা ইউজ করছেন বা যে রেজলিউশন ইউজ করছেন তার উপর কারোর ক্ষেত্রে হয়তো এটা হবে ছশো কারোর ক্ষেত্রে হবে আটশো কারোর ক্ষেত্রে হবে হাজার কারোর ক্ষেত্রে হবে বারোশো কারণ কে কোন ডিভাইস ইউজ করছে সেটা রেজলিউশনের উপর ডিপেন্ড করছে যে রাইট সাইডের শেষটা কোথায় হবে তাহলে এটা আমরা কিন্তু স্ট্যাটিক ভাবে বের করতে পারবো না এটা আমাদেরকে বের করতে হবে জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমেই যে কত রেজলিউশন ইউজ হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কি করব সবার আগে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে স্টেজের যে হুইতটা আছে সেটা কত সেটাকে বের করব এবং আমরা হিরোকে সেই হুইতের থেকে বেশিতে যাওয়ার থেকে আটকাবো বোঝা গেছে তাহলে আমাদের হিরো স্টেজের মধ্যে আটকে যাবে রাইট সাইডে বাইরে যাওয়ার থেকে আমরা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি যে ভ্যারিয়েবলের নাম দিচ্ছি এস টি এ জি ই হুইথ ডাব্লু আই ডি টি এইচ ওকে এখানে আমরা কি বের করব স্টেজের হুইথটা স্টেজের হুইথ কি করে বের করব স্টেজের হুইথ বের করতে গেলে যে বডি আছে এইচ টিম এল বডি তার হুইথ বের করলে আমরা বুঝে যাব যে স্টেজের কি হুইথ আছে ডাব্লু আই ডি টি এইচ লিখে যদি ব্যাকেট দিয়ে দিই তাহলে স্টেজের যে হুইথ আছে সেইটা ক্যালকুলেট করে বের করে নিয়ে এই স্টেজ হুইথের মধ্যে স্টোর করে দেবে ঠিক আছে সেরকমই আমাদের এই যে হাইটটা এটাও আমাদের রেজলিউশনের উপর ডিপেন্ড করে কম বেশি হতে পারে তার জন্য আমরা আরো একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নেব যেখানে থাকবে স্টেজের হাইট ঠিক আছে আমরা এখানে হুইথটাকে খালি চেঞ্জ করে হাইট করে দিচ্ছি এইচ ই আই জি এইচ টি এবং এখানেও সেম এইচ ই আই জি এইচ টি তাহলে এবার এই বডির কি হাইট আছে সেটাকে বের করে এই স্টেজ হাইটের মধ্যে পুট করে দেবে ঠিক আছে এইবার আমাদেরকে হিরোকে স্টেজের থেকে বাইরে যাওয়ার থেকে আটকাতে হবে কখন যখন কেউ রাইট কি প্রেস করবে তখন আমাদের দেখতে হবে যেন কখন ওই হিরো এই যে স্টেজের হুইত আছে এর থেকে বেশি না চলে যায় তো এটা যখন আমরা করব সেখানে একটা টেকনিক্যাল ফল্ট হবে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি করে ফার্স্টে আমাদেরকে কি চেক করতে হবে যে হিরো পোজ ডট লেফট এল ই এফ টি লেফট হিরো পোজ ডট লেফট মানে আমাদের এই হিরোর একদম টপ লেফট যে সেন্টার এইটাকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই হিরো পোজের যে লেফট সে যেন সবসময় ছোট হয় কার থেকে স্টেজ যে হুইত আছে এটার থেকে তাই তো তাহলে আমরা এখানে এইভাবে চেক করে নিলাম এবার যদি আমরা এটাকে সেভ করি তাহলে দেখুন হিরো পোজ লেফট বলতে আমরা হিরোর সবসময় এই লেফট সাইডটাকে বুঝি আর স্টেজ হুইথ বলতে এই পুরো হুইথটাকে ধরেছে তার মানে এই লেফটকে বাইরে যাওয়ার থেকে আটকাবে তার মানে এই রাইট সাইডটা কিন্তু হিরোর স্টেজের বাইরে বেরিয়েই যাবে দেখুন আমি আপনাদেরকে দেখি দিচ্ছি সেটা সচক্ষে আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন আমি যখন রাইট কি প্রেস করছি তখন কিন্তু হিরোর রাইট সাইডটা বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু লেফট সাইডটাকে বেরোতে দেয়নি ঠিক আছে আমি যখন এই লেফট কি প্রেস করবো দেখবো যে ওখানে রয়েছে একদম মানে হিরোর লেফট সাইডটা ওখানে আটকে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে এইটা আমরা কি করে সলভ করতে পারি আমাদের তো অ্যাকচুয়ালি থাকা উচিত এরকম তাই না যেন হিরোর রাইট সাইডটা যেন রাইট সাইডের থেকে বাইরে না চলে যায় স্টেজের রাইট সাইডের থেকে যেন কমে থাকে তাহলে সেইটা করতে হলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে হিরোর হুইথ কত আছে সেটা আমরা যদি সিএসএস এ যাই সেখানে আমরা দেখতে পাবো হিরোর হুইথটা আমরা হান্ড্রেড পিক্সেল এবং হাইট হান্ড্রেড পিক্সেল দিয়েছিলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি করছি এই যে হিরোর যে লেফট আছে হুম হিরো পোজের লেফটের সঙ্গে হিরোর যে হুইথটা ছিল সেই হুইথটা আমরা দিয়েছিলাম যেহেতু একশো তাই এখানে আমরা একশো অ্যাড করে দিলাম একশো অ্যাড করে দেওয়ার ফলে কি হলো হিরোর যে কারেন্ট পজিশন মানে লেফটের যে কারেন্ট পজিশন তার সঙ্গে আরো একশো যোগ হয়ে সবসময় আটকাবে তাহলে কখনোই এটা হিরোর স্টেজের বাইরে চলে যাবে না চলুন এটা কতটা সঠিক হলো আমরা একবার রিফ্রেশ করে দেখে নিই 
যদি আপনি রাইট অ্যারো প্রেস করেন তাহলে দেখুন এবার গিয়ে এই জায়গাতে আটকে যাচ্ছে আর কিন্তু বেড়াতে দিচ্ছে না আমি কিন্তু এখনো রাইট কি প্রেস করে রয়েছি ঠিক আছে লেফট কি প্রেস করলে আবার ঢুকে আসি কিন্তু রাইট কি প্রেস করলে ওইখানে আটকে যাচ্ছে বোঝা গেছে তো এই রকম ভাবেই আপনি সেম ভাবে বটম কি প্রেস করার থেকে আটকাতে পারেন সেক্ষেত্রে জাস্ট আপনাকে টপটাকে লেফটটাকে টপ আর স্টেজ উইথটাকে হাইট দিয়ে কনভার্ট করে দিতে হবে এইচ ই আই জি এইচ টি দিয়ে আপনি যদি কনভার্ট করে দেন এবার রিফ্রেস করলে দেখতে পাবেন যে আপনার হিরো সবসময় স্টেজের মধ্যেই রয়েছে স্টেজের বাইরে সে কোনোভাবেই যেতে পারছে না আটকে যাবে নিচের দিকে আপনি যদি আনেন তাহলে এইখানে আটকে যাচ্ছে লেফটে নিয়ে যেতে গেলে এখানে আটকে যাচ্ছে রাইটে নিয়ে যেতে গেলে একদম শেষ মাথায় গিয়ে আটকে যাবে আর বাইরে যেতে পারবে না এবং টপে নিয়ে যেতে হলে দেখবেন যে একদম শেষ মাথায় গিয়ে আটকে গেছে বোঝা গেছে তাহলে আপনার হিরো এখন এইটুকু জায়গার মধ্যে একদম সুরক্ষিত আর কখনো বাইরে যাবে না বোঝা গেছে এর পরের যে ভিডিও তাতে আমরা দেখাবো যে এখানে একটা লাল বক্সকে আমরা হিরো হিসাবে এদিক ওদিক মুভ করাচ্ছি এটা কখনোই ভালো দেখতে লাগে না আমাদের বেশ এখানে একটা কোনো ক্যারেক্টার থাকবে যে কিনা মুভ করার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা নড়ছে বা একটু হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে এরকম একটা কিছু দেখলে পরে আমাদের আরো বেটার ফিল হবে তো আমরা সেটাই তৈরি করব এর পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের সেটাই থাকলো টার্গেট আজকের ভিডিওতে এত অব্দি ঠিক আছে তো আশা করছি বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল আপনাদের জন্য আমি প্রত্যেকটা কোড লাইন বাই লাইন আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যদি এরপরে আপনার মনে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অথবা আপনার কোনো জায়গায় বুঝতে একটু অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশান খোলা আছে সেখানে গিয়ে আপনি আপনার কোয়েশ্চেনটা করুন আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনার কোয়ারিটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার যদি আপনার ভিডিওটা ভাল লাগে তাহলে লাইক দিয়ে আমাকে মোটিভেট করতে ভুলবেন না ভিডিওটা আপনার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন তাতে আপনার বন্ধুর কাছে আমি আপনার হাত ধরে পৌঁছে যেতে পারবো আর যদি ফার্স্ট টাইম আপনি আমাদের চ্যানেলে আসেন তাহলে অবশ্যই বলবো যে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনকে ক্লিক করবেন কারণ এর পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনি সঠিক সময় তাহলে নোটিফিকেশানের সাহায্যে জানতে পেরে যাবেন তো দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও ততদিন খুব ভালো থাকবেন টাটা